Ну что же, всем доброго вечера, доброй ночи, дорогие зрители, с вами Рухаб, с вами Мила, и у нас БТС. Это новый турнир, призовой фонд турнира 100 тысяч долларов, кстати, на самом деле достаточно серьезные деньги. И начнем мы сегодня, сегодня вас, кстати, ждет целых две по три серии, начнем мы с Arcosh Gaming против Simply to Based. Северная Америка, по которой лично я очень соскучилась, буду рада посмотреть за коллективами, потому что Южная уже немножко поднадоела, так что я очень рада такому перерыву смене. Комментировать для вас этот турнир вначале все кастеры будут соло, как и я, сегодня буду я, завтра, если не ошибаюсь, будет соло комментировать для вас инмейт. Про команды. Ну, на самом деле, ребята, я э, этих игроков, я думаю, что многие из вас должны знать, то есть Флирио и вообще очень известные ребята, в принципе, плюс-минус коллективы известные, особенно если вы следите за, как я уже говорила, Северной Америкой и Южной Америкой. А, драфты, ну, мне лично тоже будет очень интересно понаблюдать, потому что, потому что драфты у каждого региона и даже у Северной и Южной Америки, они существенно отличаются. И уже вот можно сказать было бы, что вот-вот, посмотрите, а, какое отличие от СНГ, но на самом деле не то чтобы сильно. Конечно же, у каждой команды есть какие-то сигнатурки. Здесь мы видим Вивера и Брюмастера, но Вивер слишком хорош, чтобы его не пикать. Это герой ФП пик, который и в Южной Америке, и в СНГ мы видим его просто постоянно. Ну и понятное дело, что против него нужно и большое количество контроля, особенно когда игра уходит в лейт и с каким-то сильным кором под сейф шикарный. Брюмастер сразу же ответит, очка Silence от пака будет у нас. Но Брюмастер тоже достаточно крутой герой, как мне кажется. То есть обратите внимание, уже Orcash Gaming такой драфт. Попробуй убить Вивера который такой мобильный и с таймлапсом, и попробуй убить брюмастера. И, знаете, с брюмастером всегда такая история, когда ты вот просто, кажется, все в него дал, и ты должен его забирать, но он успевает разложиться, и вот эти пандарята преследуют тебя и мешают жить. Герой действительно очень неприятный. Дизраптор. Дизраптор, ну, отличный саппорт, особенно на стадии ланинга. Пятая позиция. Здесь у нас уже открыты определенные позиции. То есть пятерка дизраптор, вивер четверка, брюмастер третья позиция. Дизраптор, который может накрывать пака. Дизраптор, который, в принципе, неприятен еще против разных мобильных персонажей. Ну, и очень силен в рамках ланинг стадии. Особенно со своим, вот, первой своей способностью. Thunder Strike наносит урона больше всех способностей в игре, вот именно на первом уровне. Наверное, про это все говорят комментаторы, но э, тем не менее, тем не менее, э, скажем так, э, это нужно озвучивать, потому что сразу понимаем, что с Дисраптором э, многие линии выигрываются, потому что герой наносит очень много урона. Э, давайте теперь по пику Simply to Based и Tidehunter Snapfire Pack. Ну, во-первых, уже очень удобно. Snapfire любит таких героев, которые дают контроль. Конечно, с Void, Void Enigma, наверное, какие-то приоритетные персонажи, но Марс и Пак отличные связки, с которыми Snapfire заходит также очень неплохо. Так, то есть у нас хороший контроль за счет Тайтхантера, Снэпфайр, то есть магического дэмэджа очень-очень много, плюс пак все это дело накрывает, и Аркаш Гейминг отвечает Найт Сталкером. И вот теперь становится действительно интересно, потому что куда же они его поставят? Это, скорее всего, будет Найт Сталкер. Вот, кстати, на самом-то деле я еще не до конца поняла, может, они реально захотят его отправить в мид, например, а может это будет вивер на первой позиции? Ну, вообще вариантов, честно говоря, много. Если кто-то вот следил за Северной Америкой, наверное, уже знают какие-то сигнатурки, основные, скажем так, стратегии Аркаш Гейминг. К сожалению, я, когда шла вот эта вот Северная Америка, комментировала Южную, и параллельно следить просто не было возможности. Темпларочка, и вот теперь еще становится интереснее. Ну, темпларочка, скорее всего, на первую позицию. Этим меня не удивить, наверное, не удивить его и вас, в принципе. А, герой, который... А, мне все равно она в миде тоже очень нравится. Но почему ее ставили, ставить на первую позицию? Потому что темпларка, она все равно вначале фармит. И не хватает зачастую с темпларкой героя, 
который поможет по боковым линиям, соответственно, там Бларка смещается вот на первую позицию, просто стоит и фармит, и при том фармит она достаточно быстро, и в итоге ты получаешь и мидера активного, и героя, который наносит физический дэмэдж с руки, поэтому урона очень много, плюс у тебя здесь мы видим уже будет сочетание в дальнейшем неплохое по минус армору, то есть это Тайтхантер со своим гашем и Темпларка со своим дезолятором, ну и удар с молда, конечно же. Забанили Нагу, забанили ТБ. Это, в принципе, неудивительно. Я бы даже, на самом деле, не удивилась, если бы еще фондом Лансера как-то умудрились в эти баны засунуть, так как Темпларка больше всего не любит всяких вот как раз иллюзионистов. И вот ТБ и Нага для нее крайне неприятные. Но появляется Снайпер. Ох, это, это прям совсем интересно, это прям сам, совсем интересно. Лично у меня очень скептическое отношение к этому герою, но, тем не менее, при определенных раздрафтах он работает, и работает, в принципе, неплохо. Снайпер считается контрпиком против Медузы, против каких-то таких вот лайтойков, которые до него не дотягиваются, но скорость его фарма, в принципе, не настолько даже высокая, как вот в Ларке, особенно в начале, да, то есть он не настолько быстро может зафармить все самые Эншенты. Мне, например, очень нравится, когда у снайпера есть кто-то, кто может его подбафать, чтобы вот эту скорость фарма как-то ему дать, чтобы у него шмотки, вещи хорошие появлялись как можно быстрее, и тогда действительно он опасен. Но, как я уже говорила, я к нему до сих пор отношусь скептически. Напишите, вот как вы к нему относитесь, как у вас винрейт со снайпера, может кто-то знает на него какие-то крутые сборки и так далее. Сейчас Сейчас будет последний пик от uh, Simply to Base, ну а я в это время озвучу вам коэффициенты от нашего партнера Винлайн, если я их найду, если они появились, одну секундочку, вообще были же до игры, хм, странно. В любом случае, ребята, партнером трансляции является Винлайн. Заходите к ним на сайт, получайте бонус к депозиту и кликайте на баннер по трансляции. Не забывайте, это как все, как все, ну, все как обычно, в принципе, вы нашего партнера уже хорошо знаете. Последний пик от Simple to Based – это Кентавр. По поводу Кентавра, я думаю, какие-то комментарии излишние. Здесь понимали, что нужно как-то быстро добираться до э, снайпера и решили попробовать это делать за счет Кентавра. Плюс э, им нужен был еще какой-то такой плотнич танк, который пойдет вперед. Ну и, как вы понимаете, они решили использовать э, именно Кентавр. Кентавр, в принципе, он достаточно хорошо стоит э, линию, его очень сложно пробить, может собрать какие-то ауры в теории на команду. Инициация есть за счет пака, инициация есть за счет э, кентавра, темпларка. Кстати, вот по поводу темпларки я еще не озвучила. Обратите внимание, что очень многие игроки на ней собираются по-разному. Кто-то на керри темпларки вообще игнорирует блинк. Ну, лично по моему комментаторскому опыту э, я смотрю, что вот темпларка все-таки с блинком смотрится в разы интереснее, потому что мобильность она в доте зачастую решает. И когда у тебя есть два хороших инициатора, а здесь это действительно хорошие инициаторы в виде пака и кентавра, то с темпларкой, с блинком при хорошем старте игры ты можешь их очень круто поддерживать. И лично мне кажется, что все-таки с блинком темпларка смотрится э, поинтереснее. Но опять же, э, это просто сугубо мое личное наблюдение. Давайте будем смотреть, что у нас происходит. Какой сейчас ставится вижен? Интересно посмотреть, в какой форме находятся эти команды, игроки. Потому что, как я уже говорила, моим любимым регионом всегда была Северная Америка. И сейчас я комментирую к Южную. К Южной я, в принципе, тоже достаточно такой с любовью отношусь. Но вот Северная — это... Это One Love для меня было всегда, потому что я очень долго ее комментировала, и, так знаете, делиться своей Северной Америкой не хотелось. Наконец-то посмотрю, что здесь интересного происходит. Так, ребят, если вам интересна какая-то информация по поводу турнира, у меня есть сайт, я попозже в личку скину, какой там призовой фонд, только там не совсем правильная информация, на самом деле там написано, что призовой фонд 50 тысяч, а он на самом деле 100 тысяч. Участники, 12 приглашенных команд, 8 команд посеяны в первую стадию, 5 команд проходят во вторую стадию. И поэтапно разделено, длится турнир будет до 6 марта, то есть фактически ровно в месяц, потому что по Москве в 12 у нас стартанули игры, и и, соответственно, вот, вот как-то так. Так, 
а, давайте из... Ну что у нас из интересного, что по стадии... А, по лайнингу, что будет мне лично хотелось бы понаблюдать... Интейт Хантер и Темпларка против Бримастера и Вивера. Сюда Найт Сталкер подходит. Нельзя отдать руну. Ну и, в принципе, получается. Бримастер еще... Ой-ой-ой-ой. Можно было по пожестче немножко даже пробить Тайда. Тем более Тайд с Гашем. Соответственно, скажем так, он пятая позиция. Вообще уже отвыкла Тайд Хантер на пятой позиции. Но в лейте это действительно смотрится вполне себе неплохо. То есть у него определенные минусы и плюсы, как и у любого, наверное, героя имеются. Вот, например, один из плюсов это то, что в ты все равно знаешь, что Тайтхантер какие-то там блин соберет и также может ворваться и дать реально хороший контроль. С другой стороны, а, не всегда все круто именно на линии, потому что пока же станчика никакого нет у Темпларки и у а, Тайда, и они будут именно с руки пытаться пробивать, а здесь вот, например, того же самого Вивера мобильного будет пробить достаточно сложно, потому что попробуй ты его подлови без какого-то контроля, да, то есть только если ошибется. Ошибка от Тайдхантера сразу же, то есть он очень нагло поставил этот вард. Так, вообще, конечно, против ТО. То есть он видел, что здесь стоит вивер, он ставит вард. Если бы здесь даже был какой-то вард, вивер бы его либо задонайл, либо, как в данной ситуации, спокойненько сломал. И что делает вивер, обратите внимание? Минус 2 курьера. Вот так вот. Сразу можно подумать, что здесь не просто так вивер туда так нагло побежал, что здесь стоит вижен. И я надеюсь, что Тайтхантер все это дело поймет. Ему нужен будет один центр для того, чтобы разбить вот этот вижен, который он понимает, что где-то здесь имеется. А также для того, чтобы поставить лайнинг вард э, центрю против э, вивера. И не забываем, тут это, также там парочка ей, в принципе, с ее мэнтом тоже пригодится. Обязательно задонайте крипа. Давайте по другим линиям быстренько пройдемся. По другим линиям ситуация у нас следующая. Брюмастер э, в миде против пака. Ну, вообще у брюмастера пока очень хороший крипстат. Э, прям очень хороший. То есть 10-1. Э, пак отстает. Ну, у пака тут еще, скажем так, пачка большая идет. Поэтому он еще может реабилитироваться по крипам. То есть у него будет абсолютно такой же крипстат, как у его визави. Но, тем не менее, можно отметить, что брю пока стоит очень уверенно. Теперь ботл у него есть. Ботл он себе наполнил. Тем же самым занимался пак. К этой линии мы вернемся чуть-чуть попозже. А пока посмотрим, что у нас у снайпера. Потому что это нас действительно интересует. Снайпер — это герой, которого очень легко убивать э, на линии, так как у него нет никаких эскейпов, дизраптов в принципе тоже. То есть если каким-то чудом получится, у, допустим, Фли дать печеньку по кентавру так, что кого-то застанет, то очевидно, что спастись будет достаточно сложно. Поэтому дизраптору и снайперу самое главное — держать грамотную позиционку, не подпускать к себе на рейндж печеньки. Так, я смотрю, э, нас Вивер еще раз убивает двух курьеров. Но это просто какой-то... Вы понимаете, что у нас четвертая минута игры, и Кроу на своем Вивере убил четыре курьера. Четыре курьера. Это, это очень много золота. Это просто огромное количество золота для саппорта, который купит себе больше, там, не знаю, сентричков, вижена, сапог быстрее купит на дизрапторе. Казалось бы, мелочь, но на самом деле это вообще не мелочь, потому что э, чем быстрее у тебя там, там тот же самый сапог появится на дизрапторе, тем больше ты можешь, не знаю, выживать, догонять, своим глимсом возвращать. Вариантов, как вы понимаете, достаточно много. Дизраптор, э, обратите внимание, тут у нас идет нападение, печенька от лис самая не очень такая и в итоге фли возможно бы отъехал но тут еще даже ситуация на самом деле с фли э, чуть ли не хуже получилась потому что он дизраптор далеко пошел далеко за это уже нужно наказывать и фласочка просто как же много урона под шрапнелью в итоге забирают у нас кентавра но у нас еще в это время погибал а, нейтральный крип забирает кентавра нейтральный крип это Конечно, очень весело. Ну, такая заруба получилась знатная. А на топе, на топе погибает Темпларка. И уходит Вивер. Притом он уже принес себе урну и подзарядил ее, что тоже очень приятно. Даже в такой ситуации, если Кроус бегает на базу, это будет просто идеально. Потому что э, 
у Найт Сталкера линия спушилась настолько, что он не, не будет фармить где-то по таверам, его как-то сильно не пробьют, он просто сейчас добивает каждого крепочка, к ночи получит очень хороший левел, то есть у нас пятая минута, у него четвертый уровень. То есть, согласитесь, хороший, в принципе, старт э, у хардлайнера команды Arkash Gaming. И по крипам, э, в принципе, у него тоже все замечательно. То есть на топе Найт Сталкер чувствует себя комфортно. Сейчас э, пятый уровень еще апнет, вообще будет э, в шоколаде полном. Тайт э, Хантер, как я и говорила, он вот э, в рамках лайнинг стадии все-таки не очень хорош. И со счетом 2-0 э, ребята из Arkash Gaming начинают эту игру для себя. Начинают очень неплохо, я бы так сказала. То есть, во-первых, курьеры, мы помним, что это очень много золота. Также мы помним... Ой, ну серьез... серьезно! Это просто не... Я, я не знаю, как это... Это действительно меня удивляет. Вы понимаете, что... Вы понимаете, сколько они курьеров? Они убили... Внимание, внимание, еще раз, они убили 6 курьеров. Э, я не знаю, есть ли модераторы в чате, но мне просто интересно, захочет ли кто-то сделать ставку из модеров а, по поводу того, предугадать, сколько курьеров убьют Аркаш Гейминг и будем считать все вместе. Пак понимает, что нужно как-то еще подключаться, потому что команда достаточно сильно просела. Притом она просела и на легкой линии, и, скажем так, на боте тоже все идет не самым лучшим образом. И когда я говорю, что идет не самым лучшим образом, я имею в виду 14 скрипов у Кентавра, 35 у Найт Сталкера, у его оппонента. И я имею в виду то, что, конечно же, у нас шестой уровень у Снайпера, он вообще не умирает, даже он близко к такому не был. Если какие-то еще стаки делаются, а они действительно делаются, сами понимаете, насколько все будет хорошо дают дизраптору получить экспириенс в миде. Дизраптора тоже, если он эту пачку заберет, там, пятый уровень будет, там, вообще к десятой сам апнет. Ох, как же! Насколько просто обидно. Это уже вторая смерть для темпларки. И здесь у нас шестого уровня Найт Сталкер, который нагло бежит под тавер за э, Тайт Хантером. И никаких телепортов никто не делает. Тайт Хантера просто забирают. Здесь еще и Вивер такой урну подзарядил свою. Ну и как вы понимаете, просто смотрим на Нетворс Найт Сталкера. 3500. Вот хардлайнер одной команды. И вот хардлайнер другой команды. Конечно же... Тут даже шестого нет, здесь практически солофраг, шесть с половиной прилетает э, пак, ну пак э, с хостой, поэтому подловить его будет, конечно, сложновато. Сюда перетягивается брюмастер, у него имеется ультимейт, но вот, <coughs> скажем так, использовать его пока здесь нужды особо нет, а он его использует для того, чтобы просто забрать тавер, я поняла. Так, нападение на пака. Пака глимсует. Ну, глимс, э, на самом деле, вещь неприятная против этого героя. И сами понимаете, что пак добегался. Рёя здесь ошибается. Ошибается настолько, что отдает э, фраг. Почему это была ошибка со стороны пака? Ошибка не умереть. Ошибка умереть одному, прийти на топ, попытаться дефать товар, который... Э, Пытаются забрать 4 героя, то есть ты на хосте чувствуешь себя неуязвимым, дизраптор тебе говорит, что не все так просто, друг мой. Вот тот самый уровень, который он апнул, да, то есть у него сейчас шестой будет подловить пака, еще будет э, проще на ультимейт. И три кор героя занимают три первых строчки по нетворсам, и просто пока очень э, грамотно действует по карте. Аркош Гейминг, я бы сказала, такая академичная дота с их стороны. Забавно, так-так-так, встретили у нас Пли, Кинетик Филд от Дизраптора. Очень много урона, седьмой уровень, и, соответственно, на третьего уровня Войд. Этого уже вполне достаточно для того, чтобы быстро убивать таких вот саппортов четвертого уровня, даже несмотря на то, что снэпка силовик, хп не так мало, но, сами понимаете, здесь слишком много героев. И мало того, что они забрали табор на топе, ночь на дворе, они чувствуют себя максимально комфортно и пробивают вышку в мите с дабл дэмэджем премастер. Пуш потенциал у команды не самый приятный, а здесь еще и глимс. Вивера, кстати, подловили, убили, но и стопит от кентавра неплохо. Здесь еще подловили Найт Сталкер, Найт Сталкер. Очень приятная цель, прям максимально приятная, если получится забрать его. Мисс проходит Найт Сталкер на хайграунд. Сейчас пак, где же арба, буквально через пару секунд. Найт Сталкер очень быстрый, но и в итоге они упускают Найт Сталкера, потратив... 
демку Элпака. В итоге они разменяли саппорта Вивера на то, что перетянули абсолютно всех героев в мид. То есть темпларка также была перетянута в мид. А в это время снайпер просто, как говорится, комфортно бьет крипчиков. Никто ему не мешает. Ну, знаете, такой снайпер действительно может победить. Как, ну, даже не то, что он может победить. Здесь выглядит так, что прям легчайшая. И вы понимаете, что был бы это не снайпер, был бы это, там, не знаю, спектра, э, врайскинг, э, сларк. У него был бы тотальный аутфарм, благодаря всем действиям его тиммейтов. Например, 6 курьеров, как я уже говорила. То есть это действительно очень много золота. Дизраптор сейчас накроет пака. Пака накрывают, кинетик поставили, минус армор, глимпс еще... И клепнул Манки Кинг, Манки Кинг, хотел сказать, читаю Манки, да, и хочется сказать Манки Кинг. И Манки просто на брюмастере своим клепом добивает в итоге Пака. Пак отправляется в таверну второй раз. У Пака у единственного, в принципе, было все неплохо. Темпларка понимает, что пока на своей команде особо... Еще один курьер, ребята, еще один... Темпларка, я не знаю, она настолько не контролирует курьеров, хоть можно было бы сказать, но с другой стороны, это, это и плохая игра от Темпларки, и хорошая от Вивера. То есть именно можно похвалить Кроу, который постоянно находится там, то есть поставил изначально вижен против курьеров, потом вот несколько раз получалось, э, этот вижен не разбили, сейчас он опять же поставил вижен, забрал еще одного курьера. Так, у нас Найт Сталкер полетел. Полетел за снэпкой, но ответочка сразу же со стороны Кентавра. В итоге Найт Сталкер ультимейт свой потратил. И, скорее всего, здесь нужно просто бежать. Но если они пойдут на тройку, на тройке их там можно будет принять. Примастер собирает себе, очевидно, Агоним. И при том у него уже такая большая часть этого самого Агонима собрана. То есть Агоним появится... Достаточно скоро. И сами понимаете, что при мастер с Аганимом эта вещь крайне неприятная. Китайвер по левелу реабилитировался, но вот тут такая проблема. Э, ты просто не хочешь тратить на него большое количество ресурсов. Э, Дистраптор сейчас его глимсанул, но все-таки, знаете, решили. Решили, потому что Вивер подошел под минус армором, и с урной уже ситуация немножко другая. Тем более снайпера рядом. Замедление большое, как вы помните, стопит в кулдауне. Но и монстра все-таки убили, да? Команда поддержала и решили, что вивера рядом под минус армором, как я уже сказала ранее, забирать кентавра в принципе ну, можно. У него, кстати, еще не было худа, то есть у него только вангвард. Это все равно очень плохо кентавр, но э, никто на сейф этого кентавра не прилетел. Там, допустим, снэпфайр, казалось бы, могла своим ультимейтом попытаться помочь, но пока э, ребята из Simple to Base предпочитают фармить. Я хотела сказать, предпочитают не фармить, потому что там парочка вот стоит вот уже несколько секунд и боится куда-то идти. Она понимает, что сейчас карта в руках у ее оппонентов, и при том очень уверена в руках ее оппонентов. То есть мы понимаем, что э, пока нет ни одного героя, на которого ты как-то можешь понадеяться. То есть темпларка, она фармит быстро, но вот вивер... Вот что ты на Тамбларке можешь делать с саппорту на Вивере, да? Просто бегает постоянно, очень мобильный, нужно и досты какие-то в такой ситуации покупать. Это тоже трата определенная золото. Попробуйте его убить. Так, Тайт Хантер Реведж, они решили попробовать убить Брюмастера. Но это не так-то просто сделать. То есть минус Реведж, минус ультимейт Снэпки, минус ультимейт Кентавра. И они не убили этого самого Брюмастера. Помните, я говорила на стадии а, пика банов про эту ситуацию, потому что ты все будешь давать в ремастера, а в итоге не убьешь его. Тут произошла именно абсолютно подобная ситуация. То есть они просто, просто забирают э, в ответку Тайтхантера. Не забываем, что это Тайтхантер саппорт, но реализация первого рейнджа, можно сказать... Не самая удачная. Знает Найт Сталкер, что сейчас на пит кулдауне, нападает на темпларочку, просветочка. И нужно, конечно, ну, Виверу поаккуратнее быть, потому что здесь э, 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 Вивер может получить по голове. Глубоко зашли. Вивер все-таки э, был без э, ультимейта, поэтому его так просто выходит забрать. Стайт Хантер прилетает, его сразу же на глимсе. Вот ошибка, э, на самом деле, как говорится, первоклассника да, в доте, когда ты на каком-то, на любом герое прилетаешь против Дизраптора куда-то вперед и тебя просто на гримсе отправляют. На самом деле Тейт Хантер бы здесь ни на что не повлиял, учитывая то, что у него реверс кулдауне, да и дальше да его никакого не было, но телепорт был потрачен впустую. Тайтхантер пока 0-3-0 идет, Кентавр прилетает, 
Климс было бы забавно, если бы э, Дизраптор еще и его вернул. Разминают у нас э, Снэпку. Снэпка 1600 золота имеет. Но пока не покупает себе, кстати, Аркан Тапки. Так, возвращается Снэпфайр. Статик Шторм. Очень больно Снэпфайр. Легко с помощью Войда добивает его здесь. Просто такой, даже я бы сказала, знаете, неконтактный практически бой э, происходит. Забирают э, в итоге у нас Снэпфайр.Ну и 11 3, 5 тысяч у нас на протяжении уже достаточно большого времени, долгого такого периода, на самом-то деле, Аркош Гейминг, вероятность победы 90%, Simple Base 10% на топе, Темпларочка, его постепенно будет Вивер, я так понимаю, разминать, но далеко остальные герои, поэтому за Темпларку какое-то время мы волноваться не будем. Посмотрим по билду снай снайпера и армлет, армлет и мом. Такой э, билд тоже интересный. Собирает себе следующим слотом Black and Bar. Не делает какой-то Dragon Lens. Пико очень часто на этом герое старается какую-то мобильность иметь. Либо какой-то Сильвер, либо что-то в этом духе. Либо Пика, либо Блинк. Потому что, как говорится, сейвить все-таки его здесь пока некому. В будущем, скорее всего, у Вивера появится. Агоним, но пока Вивер чувствует, что он может понаглеть и собирает себе э, Орчит. На самом -то деле, по поводу Орчита у меня э, на Вивере такое своеобразное отношение. С одной стороны, э, некоторые Орчиты на Вивере действительно э, имеют место быть. Забирают Эдхайд второй, все это я вам дело показываю. Э, но, 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 э, если бы игра была более равная, конечно, хотелось бы увидеть э, на Вивере здесь либо... То же самое Леварду против Темпларки. Это просто лучший артефакт. Ну и, кстати, по поводу Темпларки. Ну, очень просто. Пока выглядит как будто команды по уровню настолько разные, настолько все легко дается Аркош Гейминг. И э, противопоставить э, Simple to Base не могут вообще ничего. То есть даже снайпер практически не подключается. У нас ставится пауза. Uh, ставится пауза, и я как раз смогу озвучить вам коэффициент от нашего партнера онлайн на эту карту и на матч. На матч 1.77 на Simple to Based, 1.97 на Arcos Gaming, на первую карту на Simple to Based, ой, вот сейчас как раз обновились, обновились, новенькие назову, 1.87, 1.87, ничего себе, да, как ровненько, это на матч, а на первую карту 3.30 на Simple to Based и 1.24 на Arcos Gaming, это от нашего партнера Винлайн. Кстати, можете зайти к ним на сайт, посмотреть самые лучшие коэффициенты а, у них, как обычно, все, ребятки, как обычно. Так, все, go, sorry, ничего страшного, мы, в принципе, как раз озвучила кэфы, ничего не пропустила по игре, так что я, я всегда так работаю, когда ставится пауза, вот, не знаю, если кто-то смотрит Южную Америку, они там ставятся практически в каждой игре, а, как вы понимаете, в Южной Америке серьезная проблема с интернетом, поэтому, конечно же, для меня это очень выгодно, как для комментатора, чтобы успеть посмотреть коэффициенты и так далее. Пак улетает, успевает улететь. Вышка, как миди, как вы видели, упала без особых проблем. Ну и сейчас у нас, скажем так, время Аркош Гейминг, которое, оно, которое, в принципе, они начинают уже постепенно реализовывать. Думаю, по артефактам, что им нужно для того, чтобы зайти на рампу. Это для снайпера Блэкин Бар, для Найт Сталкера, для, на, для Найт Сталкера, <laughs> для Найт Сталкера это также Блэкин Бар. Ну, для премастера у него уже имеется агоним. Возможно, БКБшка тоже была бы, в принципе, не лишней. Возможно, соберет блинк, возможно, больше что-то в статы. Ведь уже в зависимости от того, что он чувствует по игре, ему не хватает. И смог на смог. Вивер все это дело палит. Э, сразу же Сайленс дается у нас под Тайтхантеру. Пытается как-то фли заплевать, но просто очень много урона. Снэпфайр и Тайтхантера забирают мгновенно. Э, Кентавра не отпускают. Кстати, в этом плане премастер против Стопиты очень хорош. Просто поднимает тебе ветра и вот так вот легко и просто делают у нас ребята минус 3 и заходят на Рошана. Буквально сворм появится у Вивера через а, несколько секунд под жучками Рошана забирать одно удовольствие. Да, в принципе, как мы видим, они и без этого а, справляются. БКБшка на снайпере готова. Первая БКБшка, как раз про которую я говорила, да. Дезолятор появляется у Темпларки. Но дезолятор, конечно, есть. Это а, все здорово и замечательно. Только вот БКБ... 
здесь также смотрится очень даже неплохо. И БКБ, и Блинк. Слишком много слотов нужно Оли для того, чтобы эту карту тащить. Вообще хотя бы кого-то убивать. Пытаться подловить Пак или Тамплярка. Тамплярка выглядит гораздо более простой целью на самом-то деле. Кентавр подходит, он Блинк потратил. Просто все уходят от этого стана, забирают Тамплярку, а пойдут дальше. Бримастер, Бримастер, ультимейт один имеется. Можно на самом-то деле и подраться. Арбат Пака, Найтсталкер преследует и Вивер использует там лапс для того, чтобы его не подловили. У нас э, дизраптор глимсует э, Тайдуху. Ну, в принципе, Тайду здесь не настолько важная цель. Э, тем более, левел у нее не такой большой. Но посмотрите, как все проходит. Просто, быстро, э, без каких-то проблем, без ответочных каких-то фрагов. 18 на 3 со стороны э, Аркаш Гейминг, 9000 преимущества, Аегис у снайпера. Э, для захода на хайграунд, возможно, и мы БКБ на Найтсталкере, который я э, предполагала, что им нужно будет и не потребуется, потому что просто снайпер будет стоять и бить под шрапнелью. Так, у нас подловили, подловили пака. А чем ты, вот помните про Орчи, да, на, на Виве, да? Ну и вот он, вот это торчит на вивере. И еще и дизраптор со своим статик штормом. То есть э, уйти шансов практически никаких нет. Он купил себе блинк, но против Орчида без Юл очень сложно. Снэпфайр тратит ультимейт для того, чтобы хотя бы как-то подэпать. Подловили кентавра. Кентавр вынужден тратить снапин. Ну и вот, вот та, та самая контра, про которую я говорила ранее. А, просто команда не особо хочет как-то, как я понимаю, помогать. Хотя вот, подключается и команда. Глимсует здесь а, кентавра. Ну и очень просто. То есть даже без какого-то, на самом деле, файта а, его не было. Просто встрял пак, его попытались спасти. Встрял кентавр, и он пытался спасти себя сам. Ну и, как вы видите, сторона падает на 21-й минуте. М -м, я удивлена таким коэффициентом. Слишком, слишком просто от Аркош Гейминг, как будто команды по Дизраптор. Ладно. Ладно. Тебларка дофармивает себе э, БКБ. Ну, я так предполагаю, это должно быть БКБ. Тут и блинк надо, и БКБ надо, и первым пытаться убивать э, вивер. Тут вообще очень сложно что-то сделать. Опять же, сайленс по паку. Так, отлично. Бримастер свой фивер раскидал. У него, я напоминаю, имеется ультимейт. Вот сейчас, возможно, бримастера получится забрать. И действительно, это получается сделать. Реведж от Тайтхантера был похоронным для бримастера. Ну, а вот снэпфайр пошла слишком далеко. Снайпер настреливает. И Найтсталкер полетел. Пак получает сайленс БКБ. Блинк аут. Тайтхантер минус. И Тампларка, Тампларка, да, сбивает ей Климсом, конечно же, телепорт. Тампларка пытается драться до конца, но конец ее будет очень быстро в данной ситуации. И, по боту, на самом-то деле, я думаю, что было бы выгодно пройти. Здесь стоит Т1, здесь стоит Т2, который ты можешь забрать. Три героя в таверне. В трон пока, наверное, все-таки рановато. Ну или, если они уже хотят заходить на вторую сторону, то выгодно было бы пойти по топу, так как здесь всего один тавер нужно снести. Вот эти глубокие варды со стороны Тубест я обычно хвалю какой-то глубокий вижен, но на самом-то деле здесь он абсолютно не нужен, как бы это ни звучало. Здесь хотелось бы иметь хотя бы какой-то контроль своего леса, своей тройки, а его нет. То есть у тебя стоит вижен в, э, вообще между вот Т1 и Т2 на топе, где ты даже близко не оказываешься. Так, ой, вер, нападение у нас было на Снэпфайр, Глимс, и Глимсует у нас... Пак, но пак дочь все это дело. Кентавр запрыгивает на вивера. Снэпфайр печенька по кентавру. Тавр медленно, но уверенно падает. Ну и как вы понимаете, все заканчивается тем, что замеса тут никакого не было. Просто опять же нападение. В этот раз Simply to Base чуть больше повезло. Используется смог. Реведжа Тайтхантера отсутствует. Как же дефать без реведжа? Брюмастер уже подрубил свой ультимейт. Это выход в спину со смоков. Да, хорошо, попробуем. Темпларка должна попытаться именно напасть на снайпера. Но у снайпера 30 секунд Аегис. Так, Дизраптора получается забрать. А Дизраптор имеется байбэк. Настреливает по Кентавру. Кентавр уже должен погибать. Ну и тут Вивер зонит Тайда. Здесь 
пытается с Фли разобраться на снэпке, используется глиф. Оли пойдет ли как-то попытается ворваться, но без блинка, как вы понимаете, это сделать достаточно сложно. А Егис 10 секунд, но вот этот выход был на самом-то деле не самый лучший. Бремастер пошел второй ультимейт и погнали. Темпларочка встряла. Темпларочка встряла, и у нас дримкойл от пака вполне себе неплохой. Был потрачен э, ультимейт от вивера, и с... нужно дойти немножко, конечно, снайперу, пробить его все-таки получается. Ну, и Найт Сталкер, не стесняясь, подрубает ультимейт для того, чтобы забирать сторону тед Хантер имеется блинк имеется ревеш темпларка в таверне и без темпларки ты не хочешь этот ревеш давать темпларка выкупается ревеш от тед Хантера, который шикарно на эти сталкер доджит своим блоким баром сразу же вгрызается в снэпку она погибает без байбека теперь на темпларку которая без байбека сейчас отправится в таверну ну и думаю что после вот этого дайбека на темпларке э, simple to base напишут эти две заветные буквы так оно и происходит 24 минуты потребовалось Arcos Gaming, чтобы выиграть первую карту. Можно сказать, что эта первая карта выглядела максимально уверенно с их стороны. Они очень грамотно перемещались по карте, они грамотные цели выбирали, они, в принципе, смотрелись, наверное, и по драфту чуть-чуть сильнее, как раз именно по линии, ну, Рё попытался вначале как-то помочь своей команде, но этого было недостаточно. Конечно, самая большая разница, она была между Найт Сталкером и Кентавром, потому что вот то, как уничтожили Кентавра на линии, и то, как ничего не сделали Найт Сталкеру, только нафидели его, это, конечно, было прям самой большой разницей, которая в итоге и сказалась. То есть, что там Брюмастер с Паком плюс-минус наравне стояли. То есть, можно парамить, ничего не говорить, учитывая, что Пак, он в целом мид стоит очень даже неплохо, не так много героев в миде, которые сейчас пока прям могут выгнать и так далее. На этом у нас будет небольшая музыкальная пауза, я вернусь к вам буквально через несколько минут, не переключайтесь.